നമസ്കാരം കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ജോഗ്രഫി സിലബസ് ആണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് മെയിൻസ് എക്സാമിൽ പേപ്പർ ത്രീയിലാണ് ജോഗ്രഫി പാട്ട് വരുന്നത് ജോഗ്രഫി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി കേരള ജോഗ്രഫി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഇത് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ജിയോമോഫോളജി ക്ലൈമറ്റോളജി ഹൈഡ്രോളജി സോ സോയിൽ ജോഗ്രഫി കോസ്മോളജി എന്നിങ്ങനെയും കൂടാതെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി ഇക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്റോറിക് ജോഗ്രഫി എന്നിങ്ങനെയും പിന്നെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ ഓരോരോ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതായത് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ഫസ്റ്റ് ജിയോമോർഫോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജിയോമോർഫോളജിയിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഘടന ഏർത്ത് കിക്ക് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമറ്റോളജിയിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെതറിൻ്റെ എലമെൻസ് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പല ടൈപ്പുകൾ പല റീജിയണിലും ഉള്ള ക്ലൈമറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഇതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഓരോ കോണ്ടിനെൻ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെയുള്ള ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൈഡ്രോളജി ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വാട്ടർ സോഴ്സസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാട്ടർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഴകൾ ഓഷ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വാട്ടർ സോഴ്സസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് വാട്ടർ സോഴ്സസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ സോയിൽ ജോഗ്രഫി സോയിൽ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എത്തുമ്പം ഇന്ത്യയുടെ സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് കോസ്മോളജിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏർത്തിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഏർത്ത് റൊട്ടേഷന് ബേസ് ചെയ്ത് സീസൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏർത്തിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ സീസണിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കും ഇത് കൂടാതെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ട് റോക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മിസ്റ്റ് ഡ്യൂ പോലത്തെ വാട്ടർ കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിസാസ്റ്റർ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയാണ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ ഏഴ് കോണ്ടിനൻസും അഞ്ച് ഓഷ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഓഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പസഫിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സദേൺ ഓഷ്യൻ ഇതിൽ കോണ്ടിനൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ഒരു കോണ്ടിനൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാരിടൈം ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ബോർഡർ ഉള്ള കൺട്രീസിനെ ആദ്യമേ പഠിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂറോപ്പ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോർത്തൺ സൈഡ് അതായത് നോർവേ സ്വീഡൻ ഫിൻലൻഡ് ഈസ്റ്റോണിയ ലാത്വിയ ലിത്തേണിയ പോളണ്ട് ജർമ്മനി ഡെൻമാർക്ക് നെതർലൻഡ് അങ്ങനെ കോണ്ടിനൻസിനെ ചുറ്റി പഠിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതായത്
പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അത് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചേർത്ത് പഠിക്കുക അവിടെ നടക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പാട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അടുത്ത പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം തവണ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും പാലസ്തീൻ്റെയും ബോർഡർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതായത് ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ്റെ ഒരു മാപ്പും ഉണ്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബോർഡറുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജോഗ്രഫിയിൽ മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സും ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പവും എക്കണോമിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ കുറവാണ് കാരണം അവിടെ ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബേസിക് ജോഗ്രഫി നമ്മൾ തറവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് അനാലിസിസ് പാട്ടാണ് എല്ലാ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ജോഗ്രഫി ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിലെ കോണ്ടിനൻസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പഠി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോണ്ടിനൻസും ഇക്കണോമിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി ജോഗ്രഫിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അനലൈസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഓഷ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ച് ഓഷ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കാം ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഐലൻഡ്സ് ട്രെഞ്ചസ് റിഡ്ജസ് സ്ട്രേറ്റ്സ് ചാനൽസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ കേസിൻ്റെ അപ്രോച്ചിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ടോപ്പിക്കുകൾ അതായത് സീ ലെവൽ റേസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റിയിട്ട് സീ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഷ്യൻ വാട്ടറിലുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അത് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജലജീവികൾക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്കുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് കോണ്ടിനൻസും അഞ്ച് ഓഷ്യൻസും ഓരോന്നിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യും ഇതോടെ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയുടെ സിലബസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റോളജി ഓഫ് ഇന്ത്യ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ സോയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ടോപ്പിക്കൾ ഇതിന് അതേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് പാസസ് ഇന്ത്യൻ വാട്ടർവേസ് ഇന്ത്യൻ പോർട്ടുകൾ മൈൻസ് മിനറൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഇനി ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷനെ നമുക്ക് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് മൗണ്ടെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഡെസേർട്സ് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ഐലൻഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് തരങ്ങൾ മൗണ്ടെയിൻസിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയിൻസ് പെൻസിലർ മൗണ്ടെയിൻസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ് ഹിമാലയ മിഡിൽ ഹിമാലയ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഔട്ടർ ഹിമാലയ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷനുകൾ പിന്നെയുണ്ട് പെൻസുലർ മൗണ്ടെയിൻസിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ അതായത് ആരാവലി വിന്ധ്യ സത്പുര എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഈ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന മഴയായിട്ടൊക്കെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്ക് നമ്മുടെ എക്കണോമി ആയിട്ടും റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയും എക്കണോമിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്കത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം
മൂന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാറ്റിയാണ് അതിൽ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഹൈലൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അടുത്തായിട്ട് ഡെസേർട്സ് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ഐലൻഡ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയനും ഐലൻഡ്സും ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജോഗ്രഫി മാത്രമല്ല നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന നിലയിലും കണ്ടു വേണം നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ഇതോടെ കഴിയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഏകദേശം പൂർത്തിയാവും അടുത്തായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻസ് രൂപപ്പെടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഴ കുറഞ്ഞ് ഹോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഡെസേർട്ട് വെജിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുക എന്നാൽ നല്ല മഴയുള്ള കൂൾ ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ജോഗ്രഫി മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്കണോമിക്സും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റും വെജിറ്റേഷനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക കൂടാണ്ട് അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചറും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ഇക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കൂടാതെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ജോഗ്രഫിയുടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡയഗ്രാംസും മാപ്പുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊരു അറ്റ്ലസ് വയ്ക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ കൂടാതെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിൻസുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ ശീലിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ കെ എസിൻ്റെ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഡയഗ്രാംസും മാപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ളത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് എന്നും പെൻസുല റിവേഴ്സ് എന്നും ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിൽ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇൻഡസ് എന്നുള്ള റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം പെനിസുല റിവേഴ്സിൽ മഹാനദി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കാവേരി അങ്ങനെയുള്ള ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും നർമ്മദ താപ്പി തുടങ്ങിയ ഫെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കൂടാതെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിവർ ഇൻ്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയും ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനിയുള്ളത് സോയിലാണ് സോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരം സോയിലുകൾ അതായത് അലുവിയൽ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ലാട്രൈറ്റ് സോയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോയിലുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ സോയിൽ മാത്രം പോരാ ആ പ്രത്യേക സോയിൽ വളരുന്ന വെജിറ്റേഷൻ കൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂമിയുടെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം മൂലം മണ്ണിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയുള്ള മേജർ ടോപ്പിക്കും ഡിസാസ്റ്ററാണ് ഡിസാസ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഓൾറെഡി കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഫ്ലഡിനെ നേരിട്ടു കൂടാതെ യു പി എസ് സിയിലും സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസാസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യു പി എസ് സി മെയിൻസ് എക്സാമിന് ഹിമാലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകളെ പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഫ്ലഡ് വൾണറബിൾ ആയതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റർ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിപ്പോൾ എപ്പിഡമിക് ആയാലും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയാലും മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആയാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അത് നമുക്ക് മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എള
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കേരള ജോഗ്രഫി ഒഴിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി വേൾഡ് ജോഗ്രഫി പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഇതോടെ ജോഗ്രഫി സിലബസിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവാണ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെ എസ് ട്യൂട്ടൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം